നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹൃദമായ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഹലോ ബ്ലസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സനിൽ പൂട്ടിയാണ് ഒരു സംഭവ കഥയാണ് സ്ഥലമൊന്നും പറയുന്നില്ല എറണാകുളത്താണ് എന്ന് മാത്രം പറയാം സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മണി ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ജോലിക്ക് പോകാനും സ്കൂളിൽ പോകാനും കോളേജിൽ പോകാനും ഒക്കെയായിട്ട് കുറച്ചു പേര് ബസ്സും വണ്ടിയൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവയ്ക്കിടയിലേക്ക് ഒരു ബൈക്ക് ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്നു അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ബൈക്കിലുള്ള ആളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പ്രണയിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു പരിസരമൊന്നും നോക്കാതെ വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അട്ടഹസിക്കാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇത് കണ്ണു നിന്ന് ആരും അടുക്കുന്നില്ല പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്തായിരിക്കാം കാരണം കാരണം മറ്റൊന്നല്ല എല്ലാവരും ഭയപ്പാടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ പണ്ട് കാലത്ത് വേദനിപ്പിക്കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവനെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്ക് മൊത്തം ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ മാറിയോ എന്ന് സമീപകാല ചിത്രങ്ങൾ പലരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് സത്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു പോകാം ഇന്നിതാ തുടങ്ങുന്നു ഹലോ ബ്ലസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നമുക്കൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡാനി ജെയിംസ് ദാ തുടങ്ങണു അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ പകല് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ജോലിയും പഠിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കല്ലേ അവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമപ്രായക്കാരായി കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ബ്ലസ് മാത്രം മതിയല്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ എന്തായാലും ഡെന്നീസ് അറക്കലിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ എഴുത്തുകളും എഴുത്തും കുറിപ്പും ഒക്കെ വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ധാരാളം ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന രീതിയിലും ഒരു സമൂഹ ജീവി എന്ന രീതിയിലും എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചകളെ യഥാർത്ഥ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഇത് കാരണം ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെയൊക്കെ ലോകം കടന്നു പോയിട്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ ഉയർച്ചകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് സാമൂഹ്യപരമായ രീതിയിലും പിന്നെ ബിസിനസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും കൂടെ സമൂഹത്തിൽ തകർന്നു പോയ ബിസിനസ്സുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളെയും നന്നാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ബിസിനസ്സുകാരെ നോർമലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്മാർട്ട് ആയ ആൾക്കാരെന്ന അവരെല്ലാരും കൂടെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് ലോകത്തിൽ പുതിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ ഇത്രയും നാളിരുന്ന് മടുത്തിട്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ ലൈഫിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ബീച്ചിലോട്ട് പോകണമെങ്കിലും പാർക്കിലോട്ട് പോകണമെങ്കിലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും എവരിബഡി വോണ്ട്സ് ടു ഗ്രാവ് ബാക്ക് അല്ലെ അതിൽ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത്രയും ജനങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയും ജീവിതത്തിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയം മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യമല്ല ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും പഴയ കാലത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഉത്തരം വർഷമായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഡെന്നീസിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ എഴുത്തിലാണോ എഴുത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈവൻ ബിസിനസ് പരമായ കാര്യത്തിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എനിക്ക് ചെറിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മേ ബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ കൊറോണ കാലത്താണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് നടന്നു വരുന
പുരുഷന്മാരൊക്കെ റോഡിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ ക്യാമറയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ആൾക്കാർ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ ആൾക്കാർ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലതാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും വരും ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് സമൂഹത്തിലുണ്ട് നല്ലതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേൾക്കാറുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുമാണ് സന്തോഷം സന്തോഷം ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും കൊച്ചു കൊച്ചു നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തുമാത്രം പേരുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ ഒരു വലിയ നല്ലതല്ല നെയ് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ നെയ് ഡെന്നി സറക്കലിന്റെ ഈ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഈണം മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഏത് പാട്ട് കേൾക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം തോന്നുക ഓർമ്മതൻ വാസന്ത നന്ദന തോപ്പി ഡെയ്സിലെ അസൽ പാട്ട് നന്ദി സനൽ നല്ലത് ഇനി ഒരുപാട് പേരെ ഇനിയും അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ ജോലി ആൾക്കാരെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന അവരുടെ മനസ്സിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വെൽ ആൻഡ് കീപ് ഓൺ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഹാപ്പി ന്യൂ ടു എവറി വൺ താങ്ക് യു ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലസ് പുതുവത്സരത്തിന്റെ പുത്തൻ ഉണർവും പുത്തൻ ആശംസകളും പുത്തനായുള്ള ഒരു മനസ്സും ഉത്സാഹവും എല്ലാം നേരുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ജന സാലിക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സഞ്ജന വിശേഷം സഞ്ജന എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജീവനി ലൈഫ് കെയർ വില്ലേജിലാണ് ആക്ച്വലി അത് ഒരു വെൽനെസ് റിട്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഫിറ്റ്നസ് കമ്പനിയാണ് ഓ ശരി ശരി ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് എവർ പ്രോജക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എത്ര നാളായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു സ്വദേശം ഇവിടെ തന്നെയാണോ കേരളം തന്നെയാണോ യെസ് 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 ഞാൻ ഐ എം സ്റ്റേയിങ് ഇൻ കാക്കനാട് ആക്ച്വലി ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോഴേ പ്രോഗ്രാം കേട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഉണർവാണ് എനർജിയാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ആക്ച്വലി ഫ്രം കാക്കനാട്ട് ടു കാലടി ഐ ട്രാവൽ അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഐ ഹിയർ ദിസ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഐ സ്പെൻഡ് ഓൺ ദിസ് ആക്ച്വലി അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വോട്ട് സേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബൂസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ആണ് താങ്ക് യു സി ആക്ച്വലി അവർ പ്രോജക്ട് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പ്രോജക്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ഇസ് ഓൺ ജാനുവരി ട്വന്റി തേർഡ് അതൊന്ന് ബ്ലൂ അപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് എവറിങ് പങ്കുവയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ലൈക് അബൌട്ട് അവർ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് വെൽ നോൺ ഡോക്ടേഴ്സ് ദയർ വി ഹാവ് സ്പോർട്സ് സയന്റിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ദൻ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് എസ്തെറ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡെന്റിസ്ട്രി എന്തായാലും സഞ്ജനയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഒരു ജിംഖാന എനർജി ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം നല്ല കാര്യം ഏത് പാട്ടാ കേൾക്കണ്ടേ പറയൂ എനിക്ക് പട്ടം പോലെ എന്ന മൂവിയില് and all the employees of sanjeevini life care village and a special mention to our ceo mr ragunath nayar ഓക്കേ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പൊതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുന്നു ഒപ്പം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും നല്ലപോലെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പാട്ട് കേട്ടോളൂ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നമസ്കാരം 
നമസ്കാരമുണ്ട് സലേട്ട ഞാൻ രണ്ട് കോളൊക്കെ എടുത്ത് മിടുക്കനായിട്ട് ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുറത്ത് ആശേച്ചിയുടെ ഒരു രൂപം കണ്ടത് എന്തായാലും സമയത്ത് തന്നെ ആശേച്ചി എത്തി സമയത്ത് എത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനും മോശമില്ല ആശേച്ചി ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ എത്തുന്ന പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ആശേച്ചി എന്താണ് മോഴിക്കുളത്തുള്ള പോറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാത്തതിന് ശശിയാനി എന്റെ പുറത്തും കയറിയിട്ടുണ്ട് എത്രയായാലും പോറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നമ്പ്യാരുണ്ടാവും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കത്തുത ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ഗീതാദാസ് ഹലോ നമസ്കാരം ഗീത എവിടെയായിരുന്നു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വിധിയിൽ പകച്ചു നിന്ന ഒരു പറ്റം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനാഥരെയും താങ്ങിയെടുത്ത കരങ്ങളാണ് പാസ്റ്റർ രാജ്കുമാർ യേശുദാസൻ എന്ന മലയാളിയുടേത് നവി മുംബൈയിലെ സിവോട്സിൽ ബഥേൽ ഗോസ്ബൽ ചാരിറ്റബിൾ എന്ന പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് നടത്തി തന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള നൂറോളം പേർക്ക് ദിവസവും അന്നമൂട്ടിയും ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിയും ജീവിക്കുന്ന ഈ ദൈവദാസന്റെ ജീവിതം പലർക്കും മാതൃകയാണ് സ്വന്തക്കാർ പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കുമറിയാത്ത അനാഥരായ നിരവധി പേരെ തന്റെ ജീവിത ഭാഗമാക്കി മാറ്റി അനേകം അനാഥരെ തന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വലിയ കുടുംബം തീർക്കുന്ന പാസ്റ്റർ രാജ്കുമാർ യേശുദാസന് കൂട്ടായി ഭാര്യ ജീനയും രണ്ട് മക്കളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കാവൽ ചിറകുകളാൽ ചില ജീവിതങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു മതങ്ങളും ജാതിയും വർണ്ണങ്ങളും വർഗങ്ങളും സ്ഥാനം പിടിക്കാത്ത ബദേൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ അനവരത മൊഴുകുന്നത് നിസ്തുലമായ സ്നേഹമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ പാറശാല പഞ്ചായത്തിൽ പരശുവയ്ക്കൽ പ്രദേശത്ത് യേശുദാസിന്റെയും കമലാഭായിയുടെയും അഞ്ചാമത്തെ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് യാദർശികമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തൊണ്ണൂറിൽ കുടുംബസമേതം മുംബൈയിൽ വന്നത് ജീവകാരുണ്യ രംഗത്തേക്ക് താൻ കടന്നു വന്നതിനുണ്ടായ സാഹചര്യം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എന്റെ മാതാപിതാക്കളുമായി മുംബൈയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ കുർലയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു രാവിലെ സമയം ഒൻപത് മണി ഭാര്യയും മൂത്ത മകനും എന്റെ അമ്മയും അവർ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഞാനും രണ്ടാമത്തെ മകനും എന്റെ പിതാവും ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് തിലക് നഗറിലായിരുന്നു ഭാര്യയും മൂത്ത മകനും അമ്മയും അതേ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി എന്നാൽ ട്രെയിനിലെ ആളുകളുടെ തിരക്ക് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ കുറലയിൽ ഞാനും ഇളയ മകനും ലഗേജുമായി ഇറങ്ങി എന്നാൽ എന്റെ പിതാവിന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തിരക്കിനിടയിൽ പെട്ട് പിതാവ് ട്രെയിനിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി പിതാവിന് ഹിന്ദി ഭാഷയും അറിയില്ല ഉടൻ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടായി വൃദ്ധനായ പിതാവിനെ ട്രെയിനിൽ നിന്നിറക്കുന്നതിനായി പരിഭ്രാന്തനായ ഞാൻ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ മോനയും ലഗേജും കുറല സ്റ്റേഷന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വിട്ടിട്ട് ആ ട്രെയിനിൽ ചാടി കയറി അപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ വിട്ടു ഇത് കണ്ട് ട്രെയിനിലെ ആളുകൾ എന്നെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ മകന് രണ്ടര വയസ്സ് പ്രായം അവൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപരിചിതർക്കിടയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ മനസ്സ് ഏറ്റവും വ്യാകുലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിലൊന്ന് മകനെ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാനോ എന്തെങ്കിലും പറയുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ പരിഭ്രാന്തനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ നിമിഷത്തിൽ അതല്ലാതെ മറ്റു വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനയും പരിഭ്രാന്തിയും അനുഭവിച്ച നിമിഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയ ഞാനും പിതാവും ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ട്രെയിൻ കയറി കുറള സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങി മോനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവനെ കണ്ടില്ല മുംബൈ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഭിക്ഷക്കാരുടെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ തിരികെ കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഞാൻ പരിഭ്രാന്തനായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഓടി അവസാനം ഞാൻ കണ്ടു ഏറെ അകലെയായി അവനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് രണ്ടുപേർ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് മോനെ എടുത്തു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ എനിക്ക് അപരിചിതരായ അവർ എന്റെ മകനെ ഭദ്രമായി കാത്തു ഞാൻ അവരുടെ പേരോ സ്ഥലമോ ഭാഷയോ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഓഫീസിൽ പോകാനായി ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ വന്നു ഉടനെ അവർ അതിൽ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു അവർ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതെന്റെ കർത്താവായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഇഷ്ടം അന്ന് ആ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു യേശു ജനങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചതുപോലെ ഞ
യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും എവിടെയാണോ സ്നേഹമെന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിന്റെ വാത്സല്യം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിന്റെ സമാധാനം എന്ന നാലക്ഷരത്തിന്റെ ഒരു രൂപമുണ്ടോ ചിഹ്നമുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഈ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ കഥയിലൂടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ രൂപത്തിലൂടെ തന്നെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് പാറ്റ് എന്ന തലോടൽ നൽകുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കുമ്പോഴും അതാണ് ജീവിത ദൗത്യം കർത്തവ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസമാണ് ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റിന് തുല്യമായ അടിത്തറ എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം ഗീതദാസിന്റെ ഈ പാസ്റ്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കത്ത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നി ഇതിന്റെ ഒരു അഭാവമായിരിക്കാം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് ഏറെ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള അടിത്തറയുടെ കുറവ് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും അടിത്തറ അളക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴായി ന്യൂനമർദ്ദമായിട്ടും ചക്രവാത ചുഴികളായിട്ടും ഭൂകമ്പമായിട്ടും സുനാമക്കിയായി ശരിയാ പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്കുമാർ യേശുദാസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സീന് ഒടേ തമ്പുരാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബോധ്യം വന്ന് കാണും കേട്ടോ ചില മനുഷ്യർക്ക് കാലം പോകെ പോകെ അവരുടെ പഴയ കാല ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും അതങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും അച്ഛൻ അന്ന് ട്രെയിനിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിന് നന്ദി പറഞ്ഞോളാ ഈശ്വരോ രക്ഷ എന്ത് രസായിട്ടാ പാടുന്നത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും ടാലന്റഡാ സാറിന്റെ പിറന്നാളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുകൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല ബ്ലസ്സിൽ അധിക ദിവസവും ഇത്തരം ഫംഗ്ഷനുകൾ കാണും കൊച്ചുമക്കളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം അലുമിനി മീറ്റ് അങ്ങനെ പലതും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നല്ല ഭക്ഷണവും എന്താ സ്ഥിരതാമസം ആക്കുന്നോ യു സെഡി തീർച്ചയായും ഞാൻ വരും കാരണം എന്റെ സ്വപ്ന ഇടമാണ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നിന്റെ മാത്രമല്ല ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നല്ല കത്തായിരുന്നു ഗീതയുടെ നല്ല കത്ത ഈ ഗീതയെ അറിഞ്ഞിട്ട് പേരെ തോന്നുന്നു ഗീതദാസ് ഗീത വാക്യം അങ്ങനെ ഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഗീതയെ തിരിച്ചിട്ട ഗീത 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 കൊറേ പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗി എന്നായി മാറും പ്രിയപ്പെട്ട ആശേഷി സന്നിട്ട് ഹലോ ബ്ലസ് ശില്പികളായി രേഖോട് ആനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മയുടെ ഒരു നുറുങ്ങു കുറിച്ചതുമായി ഇതേ വീണ്ടും വന്നു കേട്ടോ അങ്ങ് താഴേക്ക് അങ്ങ് പോയി അതേ വേഗത ഞാൻ മുകളിലേക്കും തിരിച്ചു വന്നു ഇത് മെയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷീല സണ്ണിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരി ഷീല സണ്ണി മെയിലിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് മദ്രാസ് മെയിലോ നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് മെയിലാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് എവിടെയാണ് എന്നൊരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ മൂന്ന് കത്തുകൾ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവയാക്കി ശ്രോതാക്കളിൽ എത്തിച്ചു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശീർവദിക്കൂ ഈ പാവം പാവം എന്നെ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെയും ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് കാലം അന്ന് ഞാൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു വീട്ടു ജോലികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ മക്കൾ ചേർന്നാണ് ചെയ്യുക പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടുംബം സന്തോഷ കുടുംബം പാചകം എനിക്ക് അത്ര വഴങ്ങാത്തത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാളുകൾക്കും പശുവിനും തവിട് ചെറിയ നുറുക്കരി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ താവൽ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക അത് വേവിച്ച് തണുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കലും തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കലും പശുവിനെ അടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കിട്ടലും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും അടിപൊളി ജോലി പാത്രം കഴുകി കഴിയുമ്പോ കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കണം ഒരു ദിവസം കിണറ്റിൽ വെള്ളം കോരാൻ ചെല്ലുമ്പോ കിണറ്റിൽ ഒരു പാമ്പ് അയ്യോ എനിക്ക് ഈ സാധനത്തെ വലിയ പേടിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് അമ്മച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു കിണറ്റില് പാമ്പുണ്ടെന്ന് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ടേ അത് നീർക്കോലിയാണ് എന്ന് അത് ശരിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല പിന്നെ വെള്ളം കോരാനായി കിണറിനകത്ത് കിണറിനരികത്തെത്തി ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തില് എത്തുമ്പോ പാമ്പ് ബക്കറ്റിനടുത്തെത്തും ബക്കറ്റ് ഉയരുമ്പോ നീങ്ങിപ്പോകും എന്നെ കളിയാക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി അത് നീർക്കൂല്ല ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവനെ കാണുകയില്ല എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഐഡിയ തോന്നി വേറൊന്നുമല്ല ഈ പാമ്പിനെ കുടുക്കിട്ട് പിടിച്ചാലോ എന്നെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല ഈ കുടുക്ക് വിദ്യ വീട്ടിൽ ഉഴാൻ വന്ന മൂപ്പന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് മനസ്സിലിട്ട് നന്നായി ആലോചന നടത്തി എങ്ങനെ ഈ വീരൻ നീർക്കൂലി പിടിക്കണം ആലോചിക്കുമ്പോ കഴുത്തില് കുടുക്ക് മുറുകി പാമ്പ് ചാവും എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ കിണറ്റിനരികിൽ പോയി നോക്കും പാമ്പുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയുടെ
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ നീർക്കൂലിയെ കൊടുക്കാൻ പോവുകയല്ലേ കിണർ അല്പം താഴ്ന്ന സ്ഥലത്താണ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവൻ അവൻ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പതുക്കെ തലപൊക്കി നോക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ മെല്ലെ ബക്കറ്റ് കിണറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര പതിയൊന്നും ആക്കണ്ട നീർക്കോലി അവരുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ പണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചിലുള്ളതാ എന്താ ചേച്ചി ഞാൻ അതിന്റെ ഭാവം നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്തെ അതാ അച്ഛൻ എങ്ങനെ അണച്ചണച്ചു വരികയാണ് കൊച്ചിനെ തേടിയുള്ള യാത്ര എന്നൊരു കഥാപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് വികാരാധീനായിരുന്നു എന്താ ഒരു ആശ്രമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയിലെ അവതാരകൻ പറയുകയാണ് ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായുമുള്ള ഉയർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കി സമൂഹത്തിന് ധൈര്യവും വീര്യവും മാർഗദർശനവും നൽകുന്ന അവതാര തുല്യരായ മഹാത്മാക്കൾ നിരവധി അതിലൊരാൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇനി നമ്മ അങ്ങാട്ടാണ് പോണത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി ആ ഒരു അച്ചടി ഭാഷയൊക്കെ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ കിണറിനെടുത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം ബക്കറ്റ് പതുക്കെ കിണറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു പതിവ് പോലെ ആശാൻ അതാ ബക്കറ്റിനടുത്ത് പമ്പ് അപ്പോഴാണ് ഒരാളെ കൂടി കൂട്ടാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് ബക്കറ്റിന്റെ കയറ് വിട്ടിട്ട് വേണ്ടേ തൊട്ടി കിണറ്റിലിറക്കാൻ ഹൃദയം വെറുമ്പറ കൂട്ടുന്നത് പോലെ കിണറിലെ ജീവികൾക്കും കേൾക്കാവുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ചുരുക്കം പിന്നെ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ ലെവലിലാക്കി കയറ് തോണിൽ കെട്ടി തോട്ടി പതിയെ കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി ബക്കറ്റിന് അടുത്ത് എത്തിച്ചു കുടുക്ക് പുള്ളിയുടെ അരികിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു പുള്ളി തലയടുപ്പിക്കും പിന്നിലേക്ക് വലിക്കും പല വട്ടം കളിപ്പിച്ചു എനിക്ക് വശിയായി ഞാൻ വിട്ടില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു എപ്പോഴോ തലകൃത്യമായി കുടുക്കിനുള്ളിൽ ആയതും ഞാൻ തോട്ടി പൊക്കി പാമ്പ് ഈർക്കിലിയിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു വിജയ ശരിയിലായതിനായി ഞാൻ തോട്ടി ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു പാമ്പ് നിസ്സാരക്കാരനല്ല അത്യാവശ്യം നീളവും വണ്ണവും ഉള്ളത് ആയത് കാരണം എനിക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല കളികാരിയായി ഭീതി എന്നെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി തൊണ്ട വരണ്ടിട്ട് ശബ്ദം പുറത്തു വരുന്നില്ല ഭയം അതെന്റെ ഉച്ചയിലെത്തി കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി വീണ്ടും വീണ്ടും അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി വിളികൾ പൂർവാധിക ശക്തിയാക്കി എന്റെ അമ്മച്ചി വിളി കിണറിനുള്ളിൽ എന്റെ അമ്മച്ചി 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 അങ്ങനെ എക്കോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ പെട്ടു വിളിച്ചു വിളിച്ച് നാവ് വരണ്ടു പിന്നെ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് വലിച്ചു വലിച്ച് കിണറിന് മുകളിൽ എത്തിച്ചു ഈ സാധനം തോട്ടിൽ കൂടി എന്റെ നേരെ വന്നാൽ തോട്ടി ഉപേക്ഷിക്കാം പക്ഷേ എടുത്ത പണി വൃതിയാവും ഞാൻ തോട്ടി ഉയർത്തി പിടിച്ച ഒരു കണക്കിന് മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ ആദ്യം കാണുന്നത് മൂപ്പനാണ് എന്താ ഈ പുള്ള ഈ കാണിച്ചേക്കണേ പാമ്പിനെയും പിടിച്ച് വന്നേക്കണ് മൂപ്പനെ കണ്ടത് എന്റെ ഭാഗ്യം അപ്പോഴേക്കും എന്റെ കൈ വേദനിച്ച് വിട്ടുകളയും എന്നായി മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു നീർക്കോലിയ പുള്ളയെ ബാറ്റൺ മൂപ്പിനെ കൈമാറി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു നീർക്കോലി കടിച്ചാൽ അത്താഴം മുടങ്ങുമെന്നും ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നും എന്തായാലും അതൊന്നും വേണ്ടിയൊന്നില്ല എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ നല്ല ധൈര്യശാലിയായി പക്ഷേ എന്റെ ഭയവും വെപ്രാടവും കരച്ചിലും വിളിയും ആരും കേട്ടില്ലല്ലോ ഈ വികൃതിയുടെ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണേ മണിയും കിലുക്കണേ ഷീല സണ്ണി എന്റെ മകന് ഒരു കുഞ്ഞു വാവ് പിറന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് അവനെ ഞാൻ ആദ്യമായി പാടി കരച്ചിൽ മാറ്റി ഉറക്കിയത് ഉണ്ണി വാവാവോ ഈ പാട്ട് എന്റെ പേരക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടു തരുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ കത്ത് വായിച്ചു കേട്ടപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഓർത്തുപോയി കുട്ടി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുസൃതി കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു കുട്ടിത്തത്തില് ഒരു വികൃതി തരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിയായിട്ട് ആലുവേന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ചിടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടെ പോകണം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി ഒരു കേറ്റം കയറുമ്പോ ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ ബാക്കിൽ വേറെ വണ്ടി ഉണ്ട് ഒരു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇഴിഞ്ഞു പോന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിലുള്ള വണ്ടി എന്നെ ഇടിക്കും അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി കേറുന്നത് ആ ഞാൻ ശരിക്കും അറിഞ്ഞു കടക്കടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു വിഷമം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് ചൊവ്വാഴ്ച എങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയായിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ടര രാത്രി ആ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല ഒന്നാമത് പകലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണും ഇത് ഒരു കാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ കാട്ടിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ അപ്പൊ രണ്ടൂന്ന് പേരെ വിളിച്ചു കേട്ടോ ശു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്
റൈറ്റിലോട്ട് വണ്ടി വെടിച്ചപ്പോ കറക്റ്റ് തവള റൈറ്റിലോട്ട് ചാടി അതിന്റെ മേലെ കൂടി പ്ലീൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ സമയം ചോദിച്ചതേ ആ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് എന്റെ ഇടത്തെ ചെവിയിൽ ശങ്കു ഊതിയിരുന്നു എന്റെ നക്ഷത്ര ആയില്ലാണല്ലോ കാരണം എന്റെ മേത്ത് കൂടി ടയർ കയറി ഇറങ്ങണ പോലെ ഒരു ഭീതി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങളെ നക്ഷത്ര ആയില്ലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴിനല്ലേ ഇഷ്ടം ഏത് പാമ്പിന് കോഴിയാണ് ഇഷ്ടം എന്തായാലും ഇത്തരം അനുഭവം കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രായമായാൽ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ ജീവിക്കാനേ നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ പാമ്പ് അതിനാന്നും ഇന്നും എന്നും എനിക്ക് പേടിയാ നിങ്ങളെയും പേടിയാ Mr. Joseph, you are okay now. Take care. Thank you, sir. സമാധാനമായി ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടണേ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നേരെ വീട്ടിലേക്കാണോ അച്ഛൻ അത്രയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏയ് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ തനിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് പേടിയാ കൂടാതെ ചെക്കപ്പിനായിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരേണ്ടതുമല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആലുവയിലെ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ താമസിക്കും അത് ഏതായാലും നന്നായി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ വീട്ടില് പണ്ട് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഉഷാറാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം അശ്വിനി ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊടുക്കണം പിന്നെ ചാട്ടവും ഭയങ്കര കൊറിയാണ് ഇവന് പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പട്ടികള് പക്ഷെ അവനെങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്യൂണും അതിനു വേണ്ടിട്ട് കൊരയ്ക്കാനും ഒക്കെ തോന്നുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അതൊരു മിസ്റ്ററി തന്നെയാ പക്ഷെ ഈ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവൻ ഭയങ്കര കൊരയും ബഹളവുമായിരുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം പാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയും എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട വീണ്ടും നാളെ കാണാം നന്ദി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹലോ ബ്ലസ് brought to you by bless retirement living alwa a media waves production hello bless retirement living